Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommy. Yela unnar andaru, yenji sunaru, nalabhai rendu point moodu. Yenti, nalabhai rendu yenti, anji pese gada? Nalabhai rendu point moodu degree la celsius. Sarai yi moodu othe ooni gari. Nalabhai rendu. ఎలా 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 ఎండలో మాడి మసైపోయి బయటికి పోదామంటే ఓలొల్లి ఇంట్లో ఉందామంటే ఓలొల్లి అటు ఫ్యాను నడవక ఫ్యాను నడిచిన విపరీతమైన సౌండ్ అటు కూలర్లో ఎన్ని నీళ్ళు పోసినా కూడా బయటకు వస్తున్నాయి కానీ చల్లదనం లేదు ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర మెత్త పెట్టుకుని పడుకుంటే అబ్బా అలాగే ఆవిడను రమ్మని చెప్పేసి బాగా ఉక్కపోస్తుంది కాస్త ఊపవా అంటే మన బాడీని పట్టుకొని ఊపేసింది హలో విసనకర్ర ఊపు మన్నాను నన్ను కాదు అంటే ఇసనకర్రతో నేనిట్లంటే ఇసుర్రాయితో నేనిట్లంట అన్నదన్నాడు మీరు పొరపాటున విసన కర్రతోటి ఇలా అన్నారనుకోండి ఆమె ఇసుర్ రాయితో అనేస్తుంది మరి ఎలా సో బిల్డింగ్ల మీద వండుకొని మంచిగా చేపలు వేసుకొని మంచిగా పరప వేసుకొని హాయిగా చల్లగా గాలి పక్కనే ఈ కొబ్బరాకులు కొబ్బరి సౌండ్ పక్కనే ఒక మల్లెపూల చెట్టు పక్కనే మామిడి చెట్టు అలా అలా బిల్డింగ్ మీద పడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దోమలు కూడా చాలా బాగుంటాయి పోనీ దోమ తెర వేసుకొని ఏమైనా పడుకుందామన్నా కూడా తెర లోపల కూడా వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇన్ని రకాల సమస్యలు మా మధ్య తరగతి ప్రజలకు అయినా ఏం చేస్తాం ఎప్పుడు వెళ్ళిపోద్దా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోద్దా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోద్దా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోద్దా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఎంత ఎండగొట్టినా ఏం చేసినా లేడీస్కి సాయంత్రం చక్కగా ఇలా ఒక ఎన్ని మూరలు ఒకటి రెండు ఒక మూడు మూరలు మల్లెపూలు తీసుకొని పోతే వాళ్ళు చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అదే మన మగవాళ్ళకి చల్లగా ఒక బీరు తాగావు అనుకో అదే ఆ దప్పనికి వేరేది ఏం లేదు అనుకుంటున్నారు కదా మరి ఎండకాలం దాహం తీర్చుకోవాలి కదండి చల్లగా అండ్ కొన్ని కొన్ని ఇళ్ళల్లో వాళ్ళ కడుపు చల్లగుండా అంటారు కదా ఓకే కుండలో నీళ్లు కుండలో నీళ్లు దాక కూడా చాలా రోజులు అయింది కానీ కుండలో ఆ నీళ్ళు కాకుండా కుండలోనే మంచి కిన్లే వాటర్ బాటిల్ పోసుకొని తాగితే ఆ తృప్తి కూడా వేరు అనమాట కుండలో నీళ్లు కానీ చాలామంది అంటుంటారు ఇప్పుడు రకరకాలవి వచ్చేసినాయి కదండి ప్యూరిట్ అని అదని ఇదని అని చెప్పేసి వచ్చేసాయి ఆ భూమిలో నుంచి వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి అందులో ఉన్నటువంటి ఖనిజాలు అవి ఇవన్నీ కూడా మిస్ అయిపోతున్నామండి మహేష్ గారు మీరు మెగ్నీషియం మిస్ అయిపోతున్నారండి క్యాల్షియం మిస్ అయిపోతున్నారు పాస్పరస్ మిస్ అయిపోతున్నారు జింకు ఇంకేదో రకరకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫిల్టర్లో పెట్టేసుకుంటే అన్ని ఫిల్టర్ అయిపోతే మీరు తాగేది వేస్ట్ వాటర్ అండి అవి తాగినా కూడా వేస్టే కానీ ఈ రోజుల్లో ఎక్కడైనా హోటల్కి వెళ్ళేసి మనం ఏమైనా వాటర్ ఏమైనా ఆర్డర్ చేసామనుకోండి అది తాగితే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా స్టమక్ అప్సెట్ కావడము లేదంటే త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావడం అటువంటి సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట అందుకోసమే ఎండాకాలం చక్కగా నీళ్ళు ఎక్కువగా తాగుతారు కాబట్టి జాగ్రత్త పడాలన్నమాట బాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ నల్లా నీళ్ళు తీసుకొచ్చేసి కాకుంటే కాసిన్ని మార్నింగే ఫుల్గా వేడి చేసేసుకోండి ఓకే ఒక బాగానే అందులో నుంచి కొంచెం లైట్గా గోరువెచ్చగా మనము వాటర్ని వేడి చేసామనుకోండి అప్పుడు వాటర్లో ఉండే క్రిములు కీటకాలు బల్లులు తొండలు అనేది చచ్చిపోతాయి అప్పుడు దాన్ని మెల్లగా వడకట్టేసి ఓకే వడగట్టడం అంటే మళ్ళీ మీరు మావా ఆ కుండకు వడగడితే సరిపోద్దా అని చెప్పేసి మీరు అంటూ ఉంటారు నేను ఇట్లనే ఒకరితో ఏమండి మంచి వడగట్టవచ్చు కదండి వాటర్కి కుండకి అని చెప్పేసి అంటే ఆమె కుండకి మనం తినే వడగట్టేసింది సో అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట అలా మనం వేడి చేసినటువంటి నీళ్లను కుండలో పోసేసుకొని ఆయన సాయంత్రం వరకు ఆ కుండను కౌగిలించుకున్నా కూడా ఎంత బాగుంటుందో
చల్లగా హాయిగా ఆ కుండ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మన చెంప పెట్టామనుకోండి ఒక నిమిషం ఉండండి మైక్ పెడతాను నేను ఒకసారి ఓకే ఇప్పుడు బాగా ఆ కుండ దగ్గర నేను చిన్నప్పుడు అలానే ఈ చెంపలు పెట్టేవాడిని అనమాట అలా చేతులు పెట్టేవాడిని చల్లగా ఉంటుండే ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎండకాలం వాటర్తో చాలా ప్రాబ్లం వచ్చేస్తాయి సో కొంచెం వేడి చేసి దాని తర్వాత అవే నీళ్ళని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని తాగేసేయండి బయట వాటరు అక్కడ ఇక్కడ దాహం సడన్గా దాహం అయిపోయింది అనుకోండి ఎక్కడో మనం హోటల్కి పోతే ఏముంటుంది తెలుసా ఓ నలుగురు ఎదురు తాగినటువంటి వాటరు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక గోలం నుంచి తీసుకొని వచ్చేస్తుంటాడు ఓకే మళ్ళీ అది కూడా ప్లాస్టిక్ మగ్గు ఒకటి పెడతారు చాలా పెద్ద మగ్గు ఉంటుంది అది అది చాలా గమ్మతుగా ఉంటుంది అనమాట అది దాంతో డైరెక్ట్గా ఇట్లా నోట్లో పోసుకొని ఉంటారనమాట సో అటువంటి వాటర్ని అవాయిడ్ చేయండి చక్కగా బాగా ఎక్కువ వాటర్ తాగండి ఎక్కువగా వాటర్ తాగితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే అలాగే మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి సురేష్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం సురేష్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే మెసేజ్ చేశారు మంచి సౌండ్ ప్రూఫ్ ఫ్యాన్ కొనుక్కోండి మామా అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏమండి నా కోసం కాదండి మా మధ్యతరగతి ప్రజలు పడుతున్నటువంటి కష్టాలు చెప్తున్నాం మీరు నన్ను కొనుక్కోమంటారు ఏంటండి మా ఇంట్లో టూ టైర్ త్రీ టైర్ ఏసీలు చాలా ఉన్నాయి ఓకే యా థ్యాంక్ యూ లేదంటే మీరు ఎట్లయినా వస్తారు కదా వచ్చేటప్పుడు సౌండ్ ప్రూఫ్ అండ్ అలాగే మిగతా ఏమైనా ప్రూఫ్ ఫ్యాన్ ఉంటే ఒకటి పట్టుకుని రండి మేడం థ్యాంక్ యూ అలాగే సో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మనం తెలియజేసాము ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజు వేడుకలు ఉన్నా అలాగే పెళ్లి రోజు వేడుకలు ఉన్నా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అలాగే స్కైప్ నుండి కూడా కాల్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ నెంబర్స్ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఓకే ఇక ఎండలో మాత్రం చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది మీ అందరూ కూడా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కూడా అలర్ట్ తెలియజేస్తుంది ముసలి వాళ్ళు గర్భిణీ స్త్రీలు ఈ టైంలో బయటికి వెళ్ళకపోవడమే చాలా మంచిది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎందుకంటే చాలా విపరీతమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నాయన్నమాట బయట రాష్ట్రంలో గురు శుక్రవారాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు వడగాలులు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిందనమాట ఉత్తర ఈశాన్య భారత ప్రాంతాల నుంచి తెలంగాణలోకి వేడిగాలులు వీస్తున్నందున ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి నిన్న నల్గొండలో నలభై రెండు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది ఇది సాధారణం కన్నా ఐదు డిగ్రీల అధికం గత పదేళ్లలో మార్చి నెలలో ఇంత ఉష్ణోగ్రత నమోదవడం ఇదే తొలిసారి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో కాస్త ఎర్రగా ఉన్నవాళ్ళు బుర్రగా ఉన్నవాళ్ళు అలాగే వృద్ధులు అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలు మీరు బయటికి వెళ్ళిపోవడమే చాలా మంచిది ఇంట్లో ఉండండి హాయిగా చక్కగా పుట్టినరోజు విషయస్ అయిపోయి పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం ఈరోజు పెళ్లిరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఎవరైతే జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు ఎస్ చక్కగా విషయస్ తెలియజేసామో రైట్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే రేపు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ అందరికీ ఏమి ఎక్సైట్మెంట్ ఏంటి అంటే రేపు హోలీ పండుగ హాయిగా పెద్దలు పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా చక్కగా హోలీ పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అలాగే ఈరోజు కామురి పుణ్ణమని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారండి కామురి పుణ్ణం ఏంటంటే మనం ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఏమన్నా ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చేసి మనము బయట పెట్టేసి చక్కగా కామదహనం చేస్తూ ఉంటారనమాట కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో దీన్ని ఏదో పౌర్ణమి అని కూడా అంటారనమాట కామని పౌర్ణమ ఏదో అంటారనమాట సో అలా ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా రోడ్డు మీద చక్కగా మనకు రంగులన్నీ కూడా దర్శనమిస్తున్నాయి రకరకాల రంగులు కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకుముందు నేను వస్తూ ఉంటే రోడ్డు పక్కన అన్నీ అమ్ముతూ ఉన్నారనమాట నేను కూడా అనుకున్నాను తెచ్చుకోవాలి రంగులన్నీ కూడా తెచ్చేసుకొని హాయిగ రేపు మా ఆఫీస్లో ఇంకా వేరే ఆఫీస్లో ఇవన్నీ కూడా చక్కగా అందరికీ ఆ రంగులు వేయడంలో ఆనందం వేరండి నేను అటువంటి చెడ్డ చెడ్డ రంగులు అవి నేను వాడడం చాలా ప్యూర్ రంగులు మళ్ళీ ఇట్లా ముఖం కడుక్కుంటే జస్ట్ వాటర్ తోటి కడుక్కుంటూనే వెళ్ళిపోయే రంగులు వస్తానండి మీకు అలాగే అహాన్ని దుర్ఘుణాలను హోలీ మంటల్లో కాల్చేద్దాం మనలోని మరో మనిషికి కొత్త రంగులు అద్దుదాం మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి హోళికా పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే ఇట్లనే ఒక దగ్గర హోళికా పౌర్ణమి జరుగుతుందనమాట మంట పెట్టేస్తారు అక్కడ సో ఆ మంటలో ఇంటింటికి తిరిగేసి అడుగుతున్నారనమాట హలో మహేష్ గారు మీ ఇంట్లో ఏమైనా పాత వస్తువులు ఉన్నాయా అనగానే మా ఇంట్లో పాత వస్తువులు ఇమీడియట్గా మా వాళ్ళని అడిగాడు అనమాట హలో మన ఇంట్లో ఏమైనా పాత వస్తువులు ఉన్నాయా 
ఐ థింక్ మా ఇంట్లో పాత వస్తువులు ఏమి లేవు అనుకుంటా అన్న తర్వాత నాకు నోటి దురుస్త కొంచెం మీ అమ్మగారు ఉన్నారుగా చాలా ప్రేమగా అప్పుడు ఏమనరు తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో ఇప్పుడే వచ్చారా ఓకే ఒకసారి బెడ్రూమ్లోకి వస్తారా బెడ్రూమ్లోకా ఓ మై గాడ్ వచ్చేస్తున్నా 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 అని బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళగానే మా అమ్మ అనడానికి ఎంత ధైర్యం రా నీకు బచ్చాగా అందుకోసమే మీ ఇంట్లో ఏమైనా పాత వస్తువులు ఉన్నప్పుడు మీ అత్తగారినో వాళ్ళ వాళ్ళ పాత వస్తువులే కదా తీసుకెళ్ళండి అని మాత్రం అనకండి చాలా ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఓకే అలాగే మనం ఎన్నో రకాల రంగులు చల్లుకుంటాం కానీ ఒకే ఒక్క రంగును మాత్రం చల్లుకోలేము మనం చల్లుకోలేనటువంటి రంగు ఒకటి ఉంది ఆ రంగు ఏంటో చెప్పి ఆలివ్ స్వీట్ సమర్పిస్తున్న తెల్లారుందో ఈ మామలో స్వీట్ బాక్స్ పొందే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఇది మ్యాటర్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేదాం హలో సార్ నమస్తే సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ యా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బ్రదర్ సార్ నా పేరు రమణ సార్ అన్నారే డైలీ కాలర్ రమణ అవును సార్ ఓకే ఎలా ఉన్నావు రమణ చాలా బాగున్నా సార్ ఎందుకు అలా పరిచయం చేసుకుంటున్నావు ఆ సార్ మన ఆద్యలు అయితే చక్కగా చిక్కి చూడం కానీ రమణ అట్లా ఉన్నా ఉంటుంది ఒక మహేష్ సార్ మాత్రం చక్కగా కావాలని నడిపించుకుంటారు అది బాగా నచ్చింది నాకు అట్లా సో అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అడ్రస్ ఇంటి పేరు అవి ఇవి చెప్తుంటారు కాబట్టి మీకు అది బాగా నచ్చింది అనమాట నేను ఎప్పుడు చెప్పినా అట్లా చెప్తాను సార్ చక్కగా ఎన్ఆర్ఐ డైలీ కాలర్ అని చక్కగా చెప్తుంటా మనకు అంతకంటే ముందు తలుపులు ఉండే తలుపులు అవును సార్ యా ఈ వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పోయారండి కరోనా వచ్చినప్పుడు నుండి మళ్ళీ కనబడతలేరు వాళ్ళ అప్డేట్స్ ఏం లేవు మన వెంకటరెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు దాని తర్వాత ఆయన ఆయన పేరు ఏం పేరు ఉండే కవితలు చెప్తూ ఉంటాడు సార్ మణికంఠ సార్ మణికంఠ కాదమ్మా ఇప్పుడు ఈ వెంకటరెడ్డితో పాటు ఇంకొక అతను కవితలు చెప్తూ ఉంటాడు కదా ముసలాయన తలుపులు అంటారు ఏం పేరు ఆయన పేరు వై వెంకటరెడ్డి గారు వెంకటరెడ్డి గారు అట్లాగే మన గురు శ్రీరామ్మూర్తి గారు అంటారు కాదు 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 ఒక ఆయన తలుపులు అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు కదండి మహేష్ గారు నేనండి తలుపులు ఆయన పెన్ నేమ్ అనమాట సరే నీకు ఆయన గుర్తు లేనట్టుంది మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎవరు ఎవరు అంటే ఇప్పుడు మనకు రకరకాల రంగులు ఉన్నాయి ఎన్ని రంగులు ఉన్నాయి ప్రజెంట్గా చాలా ఉన్నాయి సార్ అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఏ రంగా అని అట్లాగే ఆలోచిస్తున్నాను ఓకే ఎవరు కూడా చల్లుకోలేనటువంటి పూసుకోలేనటువంటి రంగు ఒకటి ఉంది ఆ రంగు ఏంటో చెప్పండి చక్కగా స్వీట్ బాక్స్ పొందేశాడు అయ్యి బాబా ఓకే నేను వైట్ డ్రెస్ వేసుకున్నాను రేపు మార్నింగ్ మీరు ఇంట్లోకి రాగానే నేను చక్కగా వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని కూర్చున్నాను నాకు ఏ కలర్తో రంగు పుద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు బ్లూ కలర్ సార్ రే 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 అదేంటో అర్థం కాదు అందరు రంగులు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మనకి ఇష్టమైనటువంటి కలర్ ఉంది అనుకో అబ్బా వీడు తొందర ఊస్తే బాగుండు అని చెప్పి ఆ బ్లూ పడకాలని చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సార్ శరీర మీద పని బట్టల మీద పని ఆ జల్లినప్పుడు కూడా ఆ తిక్క వేరే ఉంటుంది ఓకే నీట్లీగా ఆ కలర్ ఇది ఉండదు అది మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో బ్లూ కలరే చాలా బాగుంటుంది అంటాం అంతేనా చాలా బాగుంటుంది సార్ చాలా చాలా అంత బాగుంటుంది అంటే అందుకు ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమణ చక్కగా మాట్లాడారు మంచి పాట ఒకటి ప్లే చేస్తాను మీకోసం బాబాయ్ అన్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ మరి మనం ఇక ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఎవరు కూడా చల్లుకోలేనటువంటి ఎవరు కూడా పూసుకోలేనటువంటి రంగు ఒకటి ఉంది ఆ రంగు పేరు చెప్తే భయం భయం రా ఆ రంగు ఏంటో మీకు తెలుసా తెలిస్తే చక్కగా వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి లేదంటే కాల్ చేయండి కాల్ చేసి మామా ఇది ఆ రంగు మామా నాకు మీరు ప్రైజ్ ఇచ్చేయాలి మామా అని చెప్పేసి నా తోటి గొడవకు వచ్చేయండి ఓకే ఇంకా బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు ఉన్నాయి మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్తో మా కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆబ్ సున్ రై హే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో విత్ మామా మా ఇంకా స్పెషల్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇప్పుడే వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి అంటే కేంద్రం నుండి వచ్చేసిందనమాట కరోనా కొత్త వేరియంట్ స్ట్రెల్త్ బిఏ టూతో పాటు 
దేశంలో ఫోర్త్ వేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ రాష్ట్రాలను కేంద్రం హెచ్చరిస్తుంది ప్రజలందరూ మాస్కులు శానిటైజర్లు తప్పకుండా వాడాలని సూచించింది ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి అంతర్జాతీయ విమానాలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రాలు టెస్టులు పెంచాల్సినటువంటి అవసరాన్ని మరొకసారి గుర్తు చేసిందనమాట కాగా దేశంలో ప్రస్తుతం నిత్యం మూడు నుండి నాలుగు వేల వరకు కరోనా కేసులు నమోదవుతున్నాయన్నమాట అయ్యో ఈ ఫోర్త్ వేవ్ వస్తే నాకు ఒక ఆశ ఉండే ఏమవుతుందో ఏందో పోదాం అనుకునే టైంలో ఏదో అడ్డంకులు వస్తున్నాయి ఏ ఫస్ట్ టైం పోదాం అనుకుంటే ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ టైం పోదాం అనుకుంటే సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ టైం పోదామంటే థర్డ్ వేవ్ ఫోర్త్ టైం పోదామంటే ఇది థర్డ్ ఇక నేను రాంతి గాడికి ఓకే అలాగే హోలీ అనేది చాలామంది అనుకుంటారు ఏ ఉన్నదండి హోలీ పండుగ రోజు మహేష్ గారు చక్కగా ఈ చల్లుకోవడమే కదండి ఏముంది అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటారండి కానీ అలా యాక్చువల్గా హోలీ అన్నది కేవలం ఒక రంగుల పండుగమే మాత్రమే కాదండి సకల దేవత గణానికి కూడా ఆనందాల విలువే ఎందుకంటే రాధాకృష్ణుల ప్రేమకు చిహ్నంగా అలాగే సోదర సోదరి మణుల ఐకమత్యానికి గుర్తుగా ఈ వేడుక నిర్వహిస్తూ ఉంటారనమాట అయితే కృతయుగంలో హోళిక అనే రాక్షసి మరణంతో హోలీ ఆరంభమైంది అందుకే హోలీ రోజున మంటలు వేస్తారు ఉత్తర భారతదేశంలోని మధుర బృందావనాల్లో శ్రీకృష్ణ భక్తులు హోలీ మహోత్సవం రోజున రంగులు జల్లుకుంటూ పండుగ చేసుకుంటారనమాట బృందావనంలో ఈ వేడుకను పదహారు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారనమాట మన దగ్గర మన దగ్గర కూడా నెలకు నాలుగు సార్లు అంటే సంవత్సరానికి నలభై ఎనిమిది సార్లు జరిపించుకుంటారు హాలిడే అదే ఇప్పుడు హాలిడే ఉంటే అదే హాలిడే ఓకే అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో ఉజ్జయినిలో పరమేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీ మహాకాళేశ్వరుడు హోలీ తొలి రోజులు పెట్టుకుని ఒక ముందుగానే జరిపించుకుంటారనమాట ఒక రోజు ముందుగానే జరిపిస్తారంటే ఇంకా ఈ రోజే స్టార్ట్ చేస్తారనమాట అక్కడ ఇంకా యాక్చువల్గా వరల్డ్ వైడ్గా అలాగే మన భారతదేశంలో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఈ ఈ హోలీ జరుపుకుంటారు ఎలా ఉంటాయి ఎవరెవరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అనే విషయం మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మధ్యప్రదేశ్లో అయితే ఈరోజే వాళ్ళు జరుపుకుంటున్నారనమాట వారణాసిలో ఈ శ్రీ విశ్వనాథుడు హోలీ ఉత్సవాలు ఐదు రోజుల పాటు తన భక్తులను భక్తులందరూ కూడా జరుపుకుంటారనమాట హోలీ పర్వదినం సందర్భంగా ఈ ఎన్ని ఎన్ని క్షేత్రాల్లో ఏ విధంగా చేసుకుంటారు పండుగ అనేది మనం చెప్తాం అలాగే ప్రజెంట్గా ఉజ్జయిని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఉజ్జయిని శ్రీ మహాకాళేశ్వర్లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఏంటి దానికంటే ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి సుగ్న శ్రీ గారు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు హలో సుగ్న గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ బాగున్నాను మైథిలి గారు నిన్నటి నుండి మీరే మాట్లాడుతున్నారు మా మేడం ఎక్కడ పంపించారు మీరు నిన్నటి నుండి మీరే మాట్లాడుతున్నారు మా సుగ్న శ్రీ మేడం ఎక్కడ పంపించారు అంటున్నా అందులో పెద్ద ఏమున్నది మార్చిలో మార్చేసారు అంతే కదా మార్చిలో మార్చేసారు ఓకే ఒక మంచి కవిత రాశాను సరే ఆ కవిత నేను తర్వాత వినిపిస్తాను ముందుగా మనకు ఎన్నో రకాల రంగులు ఉన్నాయి కదా మార్కెట్లో మీకు ఏ రంగు అంటే ఇష్టం ఎల్లో కలర్ రంగు ఇష్టపడ్డ వల్ల మెంటాలిటీ గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఈ ఎల్లో కలర్ ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉండాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటారు వాళ్ళు అలాగే మైథిలి గారి మెంటాలిటీ మైథిలి గారు ఒకసారి మీ చేయి చూపించండి అమ్మా మైథిలి సుగ్న శ్రీ గారు తర్వాత ఇంకా ఎవరు వాణి గారు అవునా సారీ అండి నేను మైథిలి గారే అనుకుంటున్నానండి యాక్చువల్గా అంత మీరు అలాంటప్పుడు 
ఎంత బాగానే చెప్పారు మైథిలి గారి గురించి బట్ నేను మైథిలి గారిని కాదు చెప్పాల్సింది ఎవరెవరికి ఏ రంగు అంటే ఇష్టమో వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఏందో నేను చెప్పేస్తున్నా ఇప్పుడు ఒక నిమిషం ఉండు భక్తులు వచ్చారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం ముందుగా ఏమయ్యా నాగేశ్వరరావు వచ్చావా ఓకే మహేశానంద స్వామికి నమస్కారాలు అను మహేశానంద స్వామికి నమస్కారాలు అని చెప్పేస్తానండి నమస్కారం నమస్కారం రా అలా కూర్చో అలా కూర్చో నాగేశ్వరరావు అమ్మయ్యా ఇప్పటి వరకు మగ భక్తులు ఎవరైనా వస్తున్నారా వస్తున్నారా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఒక భక్తుడు వచ్చాడు చాలు ఒక్కడితో వంద ఒక్క 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 మగ భక్తుడు వస్తే చాలు వంద మందితో సమానం అలాగే ఇక ఆడభక్తులు కూడా చాలామంది వచ్చినట్టున్నారు ఎవరెవరు ఉన్నారమ్మా మహిళా భక్తులు ఎవరున్నారు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి అమ్మా హలో లక్ష్మి మామ లక్ష్మి ఓ లక్ష్మి గారా లక్ష్మి గారు బాగానే ఉన్నారా బట్ గొంతు మాత్రం మైథిల్లానే ఉంది ఎనివే నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మీరు సుగుణశ్రీ గారి మే స్కైప్ ఐడితో చేశారు కాబట్టి అలా గుర్తుపట్టాల్సి వచ్చింది సో లక్ష్మి గారు వచ్చారు ఈరోజు అలాగే ఇంకెవరు ఉన్నారు నళిని గారు వచ్చారా మామగారు కాదు గురువు గారు నమస్కారం హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు గురువు గారు అడ్వాన్స్ గా మరి హోళికా పౌర్ణిమ సందర్భంగా గురువు గారు మీకు ఇవి తీసుకొచ్చాను అని చెప్పేసి ఏమన్నా ఇవ్వండి ఏమేమి తీసుకొచ్చారు ఏంటి ముందుగా మహేశ్వరానంద మహేశ్వర మహేష్ మహేష్ మహేశ్వర మహేశ్వర మామ మామగారి కదా మహేశ్వర స్వామి గారికి నమస్కారములు మీకు హోళిక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు మీకోసం ఈరోజు మీకు ఎంతో ఇష్టమైన ఎంతో ఇష్టమైన కోవాతో చేసిన కజ్జికాయలు తీసుకొచ్చాను మా గురువు గారు ఇది కదా నాకు కావాల్సింది ఇది కదా ఇది కదా రండమ్మా మీరు అందరికంటే కొంచెం ముందు వరుసలు కూర్చుండమ్మా వచ్చి లక్ష్మి గారు మీరేం తీసుకొచ్చారమ్మా మలై కాజా తీసుకొచ్చారా మలైకా తీసుకొచ్చారమ్మా కాదు 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 ఆమె మలైకా తీసుకొని వచ్చిందట రండమ్మా మీ మీరే ముందు వరుసలకు వచ్చేయండి మలైకా అంటే చాలా బాగుంటుంది తీసుకోండి మలైకా తీసుకొని వస్తే ముందు వరుసలో కూర్చోండి మీరు కొంచెం వెనక్కి కూర్చోండి నళ్ళి గారు సో లక్ష్మి గారు ఇప్పుడు అందరిది ఒక్కొక్క మెంటాలిటీ ఒకటి చెప్తున్నాను మీకు ఇష్టమైనటువంటి రంగు ఏంటో చెప్పండి అమ్మా ఎల్లోనే అన్నావు కదా ఎల్లోనే అంటే నీకు ఈ పచ్చని పొలాలు పంట పొలాలు అంటే నీకు చాలా ఇష్టం అమ్మా అలాగే నీ మనసు ఎప్పుడు కూడా పది మంది చాలా పచ్చగా ఉండాలని చెప్పేసి నువ్వు కోరుకుంటావమ్మా మీకు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఇష్టం అలాగే మీ ఇంటి ముందు ఎప్పుడు కూడా మీ గడపకు కూడా పసుపురంగా వేశారు కదమ్మా నేను చెప్పలే నేను నేను అన్నీ చెప్పేస్తానమ్మా నేను అన్నీ చెప్పేస్తాను ఏ ప్రాబ్లం లేదు హాయిగా మీరు పది మంది బాగును కోరుకునే ఒక మంచి వ్యక్తి లక్ష్మి గారు ఇంతకంటే ఇంకేం చెప్పాలమ్మా మీ గురించి నెక్స్ట్ ఎవరమ్మా నెక్స్ట్ నాగేశ్వరరావు తో మాట్లాడదాం ఆగు ఆగు నాగేశ్వరరావు ఓకే నాగేశ్వరరావు ఏంటయ్యా మరి రంగుల పండుగ వచ్చింది నీకు నువ్వే పూసుకుంటున్నావా వేరే వాళ్ళకి పూద్దామని ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా పోయినా సార్ నేను ఇట్లనే చేసిన ఎవరు వచ్చి పోయలేదు నాకు నేనే చల్లుకొని బయటికి పోయినా మా అమ్మ ఆమెకు రంగులంటే ఇష్టం ఉండదు 
మా నాన్నగారికి మా నాన్నగారికి రంగులు అంటే ఇష్టం ఉండదు ఒక్కనే కూర్చున్నాను పక్కింటోళ్ళు రారు కరోనా అని ఈ పక్కింటోళ్ళు రారు కరోనా అని తెల్లని డ్రెస్ వేసుకొని కూర్చున్నా నాకు ఎవరైనా పుట్టరా పోయారా అని చెప్పేసి అరగంట అయింది ఇద్దరు ముగ్గురికి ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసిన అరే మామ రంగులు ఆడుకుందామంటే ఏం వస్తావు రా గిప్పుడేం రంగులు రా ఆడేది అని చెప్పేసి వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని కూర్చున్నా ఏం చేయాలి ఎవరు పూజితం లేరు ఏంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు కాదమ్మా లాక్డౌన్లో అమ్మా లాక్డౌన్లో మా ఇంటి ముందు ఇద్దరు ముగ్గురు చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు ఒరే కొంచెం పుయ్యం రా నాకు కొంచెం మేడం ఫోన్ అంకుల్ మీరు చాలా పెద్ద వాళ్ళు మేము చిన్న వాళ్ళు మేము ఉయ్యం అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఒరే మీరు ఉయ్యకుండా కనీసం నేనైనా పూస్తారని రా అని పారిపోయారు పూరగాయలు అందరు ఏం చేశాను ఆ రంగులన్నీ కూడా తెచ్చుకొని అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ నాకు ఇష్ట ఇష్టమైనటువంటి కొంచెం బ్లూ కలర్ చల్లుకున్నాను తర్వాత కొంచెం ఎల్లో కలర్ దాని తర్వాత బుక్క గులాలు అంటారు బుక్క గులాలు అంటే తెలుసా మీకు నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు సడన్గా ఏదో ఫ్లోలో చెప్పేసి అలా అలా కొంచెం 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 చల్లుకొని ఎవరో నాకు చల్లారని చెప్పేసి ఒక బొట్టు పెట్టుకొని మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అబ్బాయ్ మహేష్ చాలా గ్రాండ్గా ఎంజాయ్ చేస్తావు అంటే నువ్వు లాక్డౌన్లో కూడా నువ్వు ఇంత హోలీ ఎంజాయ్ చేస్తావు అంటే ఏం చెప్పాలమ్మా మా మన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అలాంటిది రా మా ఫ్రెండ్ గారు కూడా అరే గింత పూసూరు ఏంది రా ఎవరు రా ఎవరు వచ్చి పూసూరు అంటే మా ఎవరు పోయలేదు రా నాకు నేను పూసుకో నువ్వు కూడా నా బాబు తేటి రా అని చెప్పేసి సరే అలా అలా అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు చక్కగా మనం ఆడుకోవచ్చు నలిని గారు స్కై బ్లూ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంచి టాలెంట్ అండి చాలా బాగా మాట్లాడగలరు అండ్ అలాగే చాలా కొత్తగా ప్రయోగాలు చేయగలరు కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు అవునమ్మా కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు అంటే వాళ్ళకి రొటీన్ గా ఇష్టం ఉండదు ఏది ఊకే అదే రొటీన్ 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 కాకుండా కొత్త కొత్తగా ట్రై చేస్తుంటారు లైక్ ఇప్పుడు చికెన్ ఉంది అందులో నూనె పోసి ఉల్లిగడ్డలు వేసి చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి అది అందులో వేసి ఇంత కారము ఉప్పు కొన్ని ధనియాలు అవి ఇవి వేసి మసాలాలు వేసి దించేసి తినడం కాదు చక్కగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఆ చికెన్లో పెరిగేద్దామా లేకుంటే టమాటోస్ కట్ చేసేద్దామా లేకుంటే ఇంకేమన్నా యాడ్ చేద్దామా లేకుంటే ఇంకేమన్నా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేద్దామా అటువంటి క్రియేటివిటీ ఉన్న వాళ్ళ ఎక్కువగా ఈ స్కై బ్లూ కలర్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారండి అలాగే ఈ స్కై బ్లూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం విశాలంగా ఉండాలని చూస్తారట విశాలంగా అంటే ఇంట్లో ఎప్పుడు డోర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసి చక్కగా గాలి రావాలి ఫ్రెష్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఆ వెళుతురుని ఇష్టపడతారట వాళ్ళు ఊరికే డోర్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఇది మీ గురించి నెక్స్ట్ నాగేశ్వరరావు ఏదో కలర్ అనవా ఏం కలర్ అది అదే మీ కలర్ ఏంటో చెప్పండి ఫస్ట్ వైట్ వైట్ పెద్ద కలర్ ఏముందా యా వైట్ కలరు ఈ వైట్ కలర్ ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు చాలా సున్నిత మనస్కులు అలాగే అంటే అట్లాంటి మరి మామ రాజకీయ నాయకులు కూడా వైట్ వేసుకుంటారు కదా అంటే రాజకీయ నాయకులు వైట్ వేసుకుంటారు నేను కాదనను కానీ తెలుపు ఏంటంటే కొంచెం శాంతికి చిహ్నం అని అందరం అనుకుంటారు కానీ రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వేసేసుకొని మర్డర్లు వేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అది అది కాదు తెలుపు అనేది ఏదైతుందో కొందరు వాళ్ళ మనసులో తెలుపుతారు కొందరు తెలుపరు సో అలా తెలుపు రంగుని ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు కూడా చాలా కొంచెం శాంతంగా ఉండడానికి చక్కగా ఇప్పుడు మనకు బాబాలు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా కొంచెం చూడగానే తెలుపును చూడగానే కొంచెం పవిత్రమైనటువంటి ఫీలింగ్ కొంచెం అంత వయలెన్స్ కాకుండా కూడా ఆహా ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉంది మహేష్ గారు మీరు ఎంత వైట్ డ్రెస్లు ఎంత బాగుంటారండి 
మనం శాంతిని కోరుకుంటున్నాం ఎప్పనుంచులు కోరుకుంటున్నావు శాంతిని బట్ ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకోవట్లేదు మీరు ఈ బేబీ ఏం లేదండి ఆ బేబీ ఎవరు ఎవరు అని చెప్పేసి నాకు బోల్డ్ అని మెసులు పెడుతున్నారు రోజు నేను ఊరికే ఏదో సరదాగా బేబీ బేబీ అంటున్నాను తప్ప బేబీ ప్రజెంట్ గా ఎవరు లేరండి నల్లి గారు అయిపోయింది అలాగే నేను ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నానండి ఎవరు కూడా చల్లుకోలేనటువంటి రంగు ఏంటి అని అడిగాను మిమ్మల్ని లక్ష్మి గారు అర్థమైంది నువ్వెంత నువ్వు బయటపడానికి ఈ ప్లాన్ అంతా అవునమ్మా మీ అంత మీరు మీ పేరు చెప్పాలని అలా అంటున్నాను అప్పటి నుండి నేను మీకు అర్థం కాలేదు అర్థమైంది సుగ్నశ్రీ గారి వాయిస్ నేను గుర్తుపెట్టకపోతే ఎలా ఓకే సుగ్నశ్రీ గారు చెప్పండి అమ్మా మనము చల్లుకోలేనటువంటి రంగు ఏంటి ఏమండి ఏమండి ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయండి ఇంద్రధనుసు లో ఉన్నటువంటి రంగులన్నీ కూడా అద్దుకుంటాం కదండి మనము కానీ అవి తెచ్చుకొని చల్లుకోలేరు కదా మీరు ఇంద్రధనుసు లో ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి ఎన్ని ఉన్నా అవి మనం తీసుకోలేం కదా రంగులే కదా అవి అచ్చా ఎవరు చల్లుకోలేనటువంటి రంగులో వచ్చేసి ఆకాశంలో ఉండే ఇంద్రధనస్సులో ఉండేటువంటి రంగుల్ని మాత్రం ఎవరు చల్లుకోలేరు అంటావు అంతేనా ఇది కొంచెం కష్టమైన ఆన్సర్ అయినా బుర్రకి ఇది అతనుకుంటే ఆకాశము ఓసారి ఎర్రగా ఉంటుంది ఓసారి మబ్బులు ఉంటాయి ఓసారి వినీల్ ఆకాశంగా ఉంటుంది ఆ కలర్ను మనం చల్లుకుంటాం కదా అక్కడ కనిపించే రంగులు మాత్రం చల్లుకోలేము అంటావు అంతే కదా చెప్పలేదు ఆల్రెడీ ఎల్లో అన్నావు అని చెప్పేసి గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఎల్లో కలర్ పెద్ద తేడా ఏం లేదు రెండు ఒకటే ఇందులో ఎల్లో ఏంది మళ్ళీ గ్రీన్ కలర్ అయింది కాకుంటే ఎల్లో అని చెప్పేసి మనం ఇట్లనే ఆమె ఎల్లో ఎల్లో డర్టీ ఫెలో అని చెప్పేసి అంటే మనం ఒక అంకులు వచ్చాడు మా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఎల్లో అని చెప్పేసి అన్నాను వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సార్ 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 వెళ్ళిపోతున్నాను ఏది సార్ అంటే ఎల్లో అని చెప్పేసి అన్నావు కదా వెళ్ళిపోతున్నాను నేను గ్రీన్ కి ఏం లేదండి గ్రీన్ అంటే పచ్చని సంసారం ఓకే అలాగే గ్రీన్ అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అదేంటంటే ఒక మంచి మనుషుల స్వభావం అండి గ్రీన్ అనేది గ్రీన్ శారీ కట్టుకు అసలు గ్రీన్ శారీ చాలా బాగుంటుందండి అసలు వాళ్ళని చూడగానే ఆ గ్రీన్ కలర్ శారీలో చాలా అంటే చాలా ఆహ్లాదంగా కనిపిస్తారు ఎప్పుడు గ్రీన్ కలర్ శారీ కట్టుకోవాలంటే టెంపుల్కి వెళ్తారు కదండి ఈ టెంపుల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఆ టైంలో గ్రీన్ కలర్ శారీ కట్టుకుంటే చాలా పవిత్రంగా కనిపిస్తారు మేము ఎప్పుడు అయ్యే కట్టుకుంటాము నాకు అంత ఐడియా లేదండి నేను అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను అండి ఓకే చెప్పండి అమ్మా జోక్ చెప్పేసి అండి తొందరగా నేను కూడా ఒక రెండు కవితలు రాసిన మనోళ్ళ మీద ఓకే ఒక ఒక ముసలి అయిన ఒక ముసలి హోటల్ కి వెళ్తారు ముసలి ఆవిడ తింటా ఉంటది ఆయన ఏమో తినకుండా ఆవడానికే చూస్తా ఉంటాడు ఎప్పుడెప్పుడు తింటుందా ప్లేట్ ఖాళీ అవుతుంది అని అప్పుడు ఒక ఒక ఆయన అలా వెళ్తాను సార్ ఏం పెద్ద ఆయన నీ ప్లేట్ లో నువ్వు తినొచ్చు కదా ఎందుకు అవ ప్లేట్ లో చూస్తా ఉన్నావు అని అడిగితే కోపంగా చూస్తాను నీకు ఎందుకు పోవాయి అంటాడు లేదు లేదు తినయ్యా ఉండే కదా ఎందుకు పాప అండి అంత తొందర పెడతావు తినొచ్చు కదా అంటే ఏంది మా ఇద్దరికి ఉండేది ఒకటే పళ్ళ సెట్ 
ఆవిడ పెట్టుకొని తిన్నాక కడుక్కొని నేను పెట్టుకొని తిరాల ఎప్పుడెప్పుడు తింటదా అని చూస్తున్నాను ఎన్ని పళ్ళ సెట్లు కొన్నా ఎన్ని పళ్ళ సెట్లు కొన్నా ఎన్ని పళ్ళ సెట్లు కొన్నా రాత్రి అయితేప్పటికి మాంసం మొక్క అనుకొని వీళ్ళకి ఎత్తుకుపోతుంది నేను ఏడు చేసేది నాదే ఇస్తున్నాను తినమని సూపర్ అలాగే గ్రీన్ అండ్ గ్రీన్ బాత్రూమ్ క్లీన్ అమ్మో 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 కవితలు 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 కవిత కవిత మనీ గారు పంపించారు మనీ గారు పంపించారు లవ్లీ కవిత మామ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యూ బట్ ఒక మంచి కవిత రాశాను అని గ్రీన్ అండ్ గ్రీన్ బాత్రూమ్ క్లీన్ వాయబా గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో గ్రీడీ ఫెల్లో అయ్యో ఎంత పని అయిపోయింది ఏమండి ఇది మీరు నా కోసం అయితే రాయలే ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి బాబాయ్ టేక్ కేర్ హ్యాపీ హోలీ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే నేను ఒక చిన్న కవితలు రాశానని చెప్పేసి అన్నాను కదా నాలుగు లైన్లే ఉంటాయి కానీ చాలా బాగుంటాయి వినడానికి అయినా కవితల గురించి మీకు ఏం తెలుసు అండి కవితల గురించి మీకు ఏం తెలుసు అని మాట్లాడుతున్నారండి ఒక కవిత రాయాలంటే ఎంత కష్టం తెలుసా అండి మీకు చాలా కష్టం అండి పెన్ను పట్టుకోవాలా పేపర్ పట్టుకోవాలా పెన్ను పట్టుకొని పేపర్ పట్టుకొని అలా 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 ఆలోచించాలా కొన్ని సందర్భాల్లో చించేయాల పేపర్లో కానీ నాకు రాత్రి అలా హైదరాబాద్ అంతా నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతుంటే అప్పుడు నాలో ఉన్నటువంటి కవి మేల్కొంటాడు కవి మేల్కొని హే వేర్ ఈజ్ యువర్ పెన్ అంటాడు యా పెన్ ఈజ్ విత్ మీ అండ్ వేర్ ఈజ్ యువర్ పేపర్ యా పేపర్ ఈజ్ విత్ మీ యా రైట్ ఈ కవిత ఏంటంటే నువ్వు లేని జగతి లేకుంటే నాకేమి నువ్వు లేని జగతి లేకుంటే నాకేమి నువ్వు లేని జగతి లేకుంటే నాకేమి నువ్వుంటే నాతోటి జగతితో ఏం పని ఇంకొక కవిత కూడా ఉంది ఈ పాట తర్వాత ఆ కవిత కూడా వినే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఈ పాట గురించి ఒక మంచి అప్డేట్ వచ్చేసింది అనమాట రాఘవేందర్రావు గారు పెళ్లి సందడికి ఒక మంచి బంపర్ ఆఫర్ వచ్చేసింది థియేటర్లలో ఆశించినటువంటి స్పందన రాబట్టలేకపోయినటువంటి పెళ్లి సందడి ఈ మూవీకి డిజిటల్ హక్కుల కోసం జీ ఫైవ్ ఏకంగా ఏడు కోట్లు చెల్లించిందట అండి ఏడు కోట్లు పెట్టి మొత్తానికి అయితే జీ ఫైవ్లో మనం చూడవచ్చు థియేటర్లలో పెద్దగా ఆడకపోయినా కూడా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కావడంతో పాటు మంచి సాంగ్స్ ఉండడంతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూస్తారన్న ఉద్దేశంతో భారీ ధర పలికినట్టు తెలుస్తోంది ఈ సినిమాకు శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ శ్రీలీల జంటగా నటించారనమాట బట్ ఏడు కోట్లు డిజిటల్ హక్కులు పొందింది అంటే చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది సో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కాబట్టి పెట్టేయచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీరు కూడా వినేయచ్చు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మనకు పురుషోత్తం మామ మెసేజ్ చేశాడు ఈరోజు మా అబ్బాయి గౌతమ్ పుట్టినరోజు సో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మామ అని చెప్పేసి అన్నారు గౌతమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మీకు హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఈ హోలీ పండుగ వేళ నీ జీవితం ఇంకా రంగులమయం కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే గౌతమ్ బెస్ట్ విషెస్ ఫ్రమ్ యువర్ డాడ్ పురుషోత్తం అండ్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎస్ హలో మహేష్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అడ్వాన్స్గా హ్యాపీ హోలీ మహేష్ సార్ ఫ్రమ్ అనురాధ మహబూబ్ నగర్ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ మధుర మధుర రంగు అనుకుంటా మహేష్ సార్ ఫ్రమ్ అనురాధ ఓకే అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ హే మామ గుడ్ మార్నింగ్ తల్ల రవీందర్ మామ వెరీ 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 గుడ్ మార్నింగ్ మామ కంగ్రాచులేషన్స్ యా అలాగే వలి గారు మెసేజ్ చేశారు యా హాయ్ మామ అని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే నళిని గారు మెసేజ్ చేశారు చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు కంగ్రాచులేషన్ సార్ అలాగే పూర్ణ గారు మేడం యాక్సెప్ట్ మై హాటియెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మనీ గారు ఒక్కసారి మనీ గారు మెసేజ్ చూద్దాం మేబీ కోల్ అన్నది కోల్ కాదు మేడం కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసారనమాట ఎవరు ఎవరు కూడా పూసుకోలేనటువంటి రంగు ఫిరంగు సరంగు 
ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిరంగుని ఎవరు పూసుకోలేదు కదండి చాలా కష్టం సో దట్ ఈస్ అ ఆన్సర్ ఈ ఈ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ అండ్ ఇంకెవరు పంపించేశారు పూర్ణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ పంపించేశారు మీ ముగ్గురికి కూడా ఆలివ్ స్వీట్స్ నుండి హృదయపూర్వకంగా హోలీ శుభాకాంక్షలు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వాళ్ళ తరపు నుండి కూడా డెఫినెట్గా మీకు అందుబాటులో ఉంటే మాత్రం స్వీట్స్ తప్పకుండా వస్తాయి ఎస్ ఇది ఈరోజు మన తెల్లారిందోయ్ మామ అనే కార్యక్రమం మళ్ళీ రేపటి తెల్లారిందోయ్ మామ అనే కార్యక్రమం వెళ్ళకంటే ముందు పొద్దున్న నుండి చాలా మీమ్స్ వస్తున్నాయి చాలా ట్రోల్స్ నడుస్తున్నాయి ఒక విషయం గురించి సమ్మక్క సారక్క గురించి చిన్నంజయర స్వామి అసలు ఏమని కామెంట్ చేశాడు అసలు ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే అది చిన్నంజయర స్వామి గారు మాట్లాడినటువంటి విధానం నా సమాధానం దీనికి మౌనం నేను మౌనంగా ఉండడమే సమాధానం అందరు కూడా మౌనంగా ఉండడమే సమాధానం అనమాట దాన్ని కాంట్రవర్సీ అది ఇది ఏం చేయకుండా సమ్టైమ్స్ అలా 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 జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశం ఎవరికీ ఉండదు అందరు దేవుళ్ళే అండి గ్రామ దేవతలు నేను ఇప్పటికీ ఉప్పలమ్మను మొక్కాను తెలుసా మా బావి దగ్గర ఒక పెద్ద చింత చెట్టు ఉంటుంది అంటే ఒక నాలుగైదు చింత చెట్లు ఉంటాయి ఆ చింత చెట్టు కింద ఒక ఉప్పలమ్మను పెట్టేశారు మేము వెంకటేశ్వర స్వామికి అలాగే విమలవాడ రాజన్నకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో డెఫినెట్గా ఉప్పలమ్మకు కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం గ్రామ దేవతలు మనని చల్లగా చూసే గ్రామ దేవతలు అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా ఇది ఏమైనా మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ జట్టి అనే మూవీలో ఒక విలన్కి డబ్బింగ్ చెప్పిన అన్నాను కదా సో అది కొద్ది రోజుల్లో రిలీజ్ కాబోతుంది ఇప్పుడు ఆ మూవీలో నుండి ఒక మంచి పాట వచ్చేస్తుంది అలాగే జేమ్స్ అని చెప్పేసి ఈరోజు ఒక మూవీ రిలీజ్ అయింది అందులో ఎవరైనా చూడండి సరదాగా ముఖేష్ ఋషి అనే ఒక విలన్కి నేను డబ్బింగ్ చెప్పడం జరిగిందనమాట రేపు మరిన్ని అప్డేట్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ హ్య